education, but its most important function to my mind is to act as a record of its taking you into a, a, a world of fantasy, but it will give you the facts, place them before you, and, and leave you objectively to draw your own conclusions. Now, I thought that, uh, you know, uh, I had no idea I was going to be addressed as the Ayatollah of acting and mountain of eloquence and so on. So I have to live up to that somehow. Uh, I thought that just my glamorous presence would suffice, but I was told that I was expecting to say a few words to, uh, to express my opinion on terrorism. So I realized that I can't, as usual, just crack a few jokes and sneak away. But really, what am I supposed to say about terrorism that hasn't already been said a million times over? So I will desist from using the same volume. They would have no hesitation in tying a bomb to themselves and going to meet those 47 or 57 virgins that they have been promised. It is something I think that the, that the Muslim community, in fact, both communities need to engage with and, and introspect deeply on the right kind of education for the generations to follow. It is something that we, we really need to think deeply about and help set right wherever we can. It is time to, to bury old skeletons forever, not keep uncovering them. It is time to stop spreading hate. And it is time that we, we, we really thought deeply about why religion, which could be the most beautiful thing on earth, is turning into perhaps the ugliest. Thank you so much, sir, for those profound thoughts. My dear friends of this momentous day, how could we have not Nazir speaking on writing this wonderful book? So, my dear friends, as sir already highlighted, Nazir is all. So my dear friends, as this moment of reckoning happens, I would like to tell you that it was Nasiruddin Shah's sir's request to have a victim come on stage and unveil this book right in front of us. What a noble gesture. My dear friends, let your applause be relentless for this wonderful moment.
ਕਰਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉ ਤਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਰੋਲਿੰਗ मैं मैंने पूरी किताब पढ़ी है और मैं रिलेट करने का सवाल नहीं है क्योंकि ये ऐसा हादसा है जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं सकते इससे दूर रहकर ही इसको समझना पड़ेगा दिल पे बहुत असर हुआ कई सवाल उठे दिमाग में और इन्फॉर्मेशन मिला सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जो मुझे लगा कि काफ़ी ऑब्जेक्टिवली पेश किया गया और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है और बहुत मेहनत की है लेखकों ने ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि ये सब कब ख़त्म होगा और ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं या ये सारी दुनिया को लेकर डूबेगा अपने साथ चलने से ये सबसे बड़ा सवाल होता है हाँ मुझे मालूम था आप यहीं पे आने वाले हैं किसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री बहुत आसान टारगेट है और फिल्म इंडस्ट्री भले ही लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमें रिजेंट भी उतना ही करते हैं और अटैक करके उन्हें उतना ही मज़ा भी आता है जितना बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर देखिए हमने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशन तो नहीं तोड़े हैं ना हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है ना बॉर्डर्स सील हुए हैं सिर्फ आर्टिस्ट को टारगेट बनाया जा रहा है जो कि बेसिकली अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं और वो इसलिए कि बहुत आसान निशाना है आर्टिस्ट मेरे ख्याल से जो शूरवीर उनको मारने की और थिएटर जलाने की धमकियां दे रहे हैं उनको सरहद पे जाके दुश्मनों के कैंप्स को जलाना चाहिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारना चाहिए निहत्ते डिफेंसलेस आर्टिस्ट को धमकियां दे के लिए कौन सी बात हो रही है आपके नज़रिए से टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका ठीक रहेगा <laughs> अगर मेरे पास इसका जवाब होता तो मैं कभी का उस पर अमल कर चुका होता जिस फिल्म को सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया है वो क्यों नहीं रिलीज होनी चाहिए उस पर रुकावट क्यों आनी चाहिए और मैं मैं करण जौहर का कोई फैन नहीं हूँ लेकिन ये फिल्म मैं ज़रूर देखूँगा क्योंकि मैं आ, समझता हूँ कि ऐसे किसी भी क्रिएटिव इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जो अपना काम दिखवाना चाहता है हालांकि गवर्नमेंट ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि वो आ, इस इस फिल्म को रिलीज़ करने देगी तो ये जो करण जौहर ने जो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं